Всем привет! Часто для демонстрации своих эффектов я делаю такие демо-сцены с контроллерами персонажей. И в этом видео я вам покажу, как сделать контроллер для лучника. Моей целью было сделать контроллер лучника как Genshin Impact, где при ходьбе у него одна анимация, а при прицеливании анимация ходьбы уже совершенно другая. Но только вместо обычного прицела я хотел сделать какую-то помощь в прицеливании, то есть современный нон-таргет прицел. Сначала мне нужно было найти анимацию для обычной ходьбы и для ходьбы с прицеливанием. И в этом мне помог сайт Миксама, где я скачал модель лучника с анимациями. После того, как я скачал модель с Миксама, я настроил дерево анимации для обычного бега и для ходьбы с прицеливанием. Второе, что я сделал, это контроллер камеры, чтобы ею можно было вращать вокруг персонажа. Контроллер камеры я нашел на одном китайском сайте еще 4 года назад. Но я модифицировал код так, чтобы камера не проходила сквозь стены, а именно через определенные слои на сцене. А контроллер персонажа я создал с помощью урока на канале FilmStorm. С помощью этого урока я сделал контроллер движения лучника, но мне нужно было сделать переключение между режимом бимбеха и стрельбы. Переключение режимов я сделал следующим образом. Когда я нажимал левую кнопку мыши, включался таймер на 2 секунды. И в этот момент активировался режим этой ходьбы с Аимом. В первом случае, если булин переменная Aim Moving Falls, включался обычно режим ходьбы, где контроллер персонажа смотрит туда, то есть поворачивается, куда мы его направляем. И бежит он чисто вперед. А в случае, когда переменная Aim Moving равна True, Персонаж смотрит только прямо, неважно куда мы его направляем. И еще я добавил уменьшение скорости в сторону и назад. А чтобы менять анимацию с дерева бега на дерево прицеливания, я добавил в, в аниматор переменную AI Moving, где при переходе с Free Moving на AI Moving я вывел значение True, а обратно я значение False. И это значение я просто меняю в скрипте. Вот так. То есть есть у меня в скрипте булин переменной aimoving, и вот таким вот простым, простой строчкой хода я меняю анимацию. И теперь при нажатии левой кнопкой мыши персонаж менял анимацию бега на анимацию прицеливания. Следующее, что мне нужно было сделать, это вот такой нон таргет прицел, как в Blade and Soul. Для этого я нарисовал такой прицел и добавил его в канвас. После чего я выставил цели на сцену и добавил их в список в скрипте. Потом я добавил функцию, которая определяет ближайшую цель на сцене. Вот эта функция. И если цель находится в центре экрана, то есть вот в квадрате, в половину экрана в центре, на нее перемещается прицел. А чтобы прицел перемещался плавно, я делаю это с помощью Vector Move Towards. Теперь пришло время реализовать стрельбу. Это лучник, так что я нарисовал ему стрелу. Стрелу я создал в качестве отдельного префаба. И к ней я добавил скрипт, который направляет эту стрелу в цель. А цель я посылаю в этот скрипт с помощью основного скрипта. То есть с помощью основного скрипта я создаю префаб стрелы на сцене и посылаю ей координаты цели. Также я добавил анимацию при выстреле и сделал так, чтобы можно было стрелять всего 10 раз в секунду. Отлично, лучник стреляет, но он не поворачивается в сторону цели, и нужно это исправить. Для этого я добавил метод к рутину, который вращает персонажа к цели, и вызываю его с помощью нажатия LKN. И также я добавил а, анимацию вращения, если угол поворота больше чем 20 градусов. Теперь все работает как и задумано, но ведь это игра, поэтому можно добавить какой-то эффект для выстрела. Эффект выстрела я добавил на лук и с помощью GameObject в скрипт. И в самом скрипте я просто проигрываю эффект выстрела каждый раз, когда я нажимаю LKM. Или когда я его удерживаю и выстрелы происходят 10 раз в секунду. На этом все, спасибо за просмотр, надеюсь это видео вам поможет сделать ваш собственный контроллер для лучника. И не забывайте, что все файлы и все, что я показывал в этом видео вы можете бесплатно скачать на моей странице Patreon. Ссылка будет в описании.